നമസ്കാരം ഡൽഹി എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവ് അനുവദിച്ചതോടെ കേജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം ഡൽഹിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധാരാവി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗത്തിൽ കത്തിപ്പടർന്ന വൈറസിനെ ശക്തമായ നിലയിൽ ചെറുത്തു നിർത്തി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വാർത്ത വിശദമാണ് കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഇന്ന് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു വരും നാളുകളിൽ പ്രതിദിനം പതിനൊന്നായിരം പേർക്ക് സാമ്പിൾ പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അനുദിനം വഷളാവുകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നടക്കം വിമർശനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ബി ജെ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ മിക്ക കക്ഷികളും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് പുറമേ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും നാല് വർഷമായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നോൺ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാരായി നിയമിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹി നിവാസികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ വ്യാപകമായ പരിശോധന ഉപകരിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധാരാവി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ആശങ്കയിലായിരുന്നു എന്നാൽ വൈറസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിരുന്ന ധാരാവി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗത്തിലായിരുന്ന രോഗവ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നു തുടങ്ങി ഇതിനായി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെയാണ് ചേരിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി വിധേയമാക്കിയത് ശരീരോഷ്മാവ് വളർത്തുന്നതിനും മറ്റ് കോവിഡ് അനുബന്ധ പരിശോധനകൾക്കുമായി നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തോളം വീടുകളിലാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കി പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്ന് രോഗികളിൽ പകുതിയിലധികം പേരും രോഗമുക്തരുമായി ധാരാവിയിൽ എൺപതോളം പേർ ഒരേ ടോയ്ലറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യയിലും വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹിക വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമായതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു നിലവിൽ ധാരാവിയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപതായി കുറഞ്ഞതോടെ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ ശരാശരി അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരും